Hello students, welcome to Parivartan Physics. Uh, see, in this video series, we are solving a 5 mark numericals and we are targeting to score 10 out of 10 in numerical section. We have already seen how to solve the numericals on electric charges and fields, potential and capacitance, uh, ray optics as well as current electricity. Right, 6 videos have already series over and this is the 7th video. Uh, in this video, we will learn uh, how to solve the numericals on alternating current. Right, okay, so let us go in detail about that. So the first question is, see, the first question is a sinusoidal voltage of RMS value 200 volt and frequency 50 hertz is applied to a RC circuit, not a given circuit, RC, resistor and capacitor circuit, in which resistance of 5 ohm, capacitance of 800 microfarad, right, 800 microfarad is connected. In calculate modern the key there impedance of the circuit. First thing is impedance we have to calculate, and the second thing is current through the voltage. Now current calculate modern. So given circuit out of the RC circuit to the day, right? LCR is RC. RC and other one resistor and one capacitor circuit, right? Like this. We're having one resistor and one capacitor circuit. For this, we have connected an AC source. Clear? Okay. Resistor num guest to move the other 5 ohm. Capacitor is of 800 microfarad. Okay, 800 microfarad capacitor. Now, we impedance calculate. Madandari. Impedance means what? Z. Impedance means it is the resistance offered by resistor and capacitor together. Or resistor, capacitor and inductor together. Right? So, opposition offered by these elements to the flow of AC is called impedance. A impedance formula the Z is equal to root of R square plus XL minus XE whole square. Andari. So first thing, now we impedance calculate modern there. Second thing, they have asked us to calculate the current. Current we calculate modern the key there. Correct. You know, three. series LCR circuit there. Now we impedance of the formula to the Z is equal to root of R square plus XL minus XE whole square. And then we formula there. Now casually this formula derive more point of the theory. Right. This LCR circuit. Right? LCR circuit under the circuit which is consisting inductor, capacitor as well as resistor. If you use elements, you can use this e formula. Use but here in the given circuit, there is only one resistor and one capacitor. So, we will inductive reactance. Barangila. XL will not get. Only XE will get. Right? So, e formula, it will get changed now. If you change this, this will become root of R square plus XC square. XL will not get. So, impedance calculate this formula we have to use. In order, current. Current is equal to Ohm's law. V is equal to I into R. Correct? Voltage is equal to current into opposition. R under opposition offered by resistor. Ille LCR circuits or AC circuits Now opposition under yen We have to take opposition offered by the complete circuit. Under inductor. Illa mu yenen element sir tava. As two elements so the total opposition now tokobe kille. So total opposition under yenre. That is Z. Z is the total opposition offered for AC. Right by the elements such as resistor, capacitor, inductor. Yava virta utrin dere. So, I into Z. So, I is equal to what? V divided by Z. Clear? So, V is 200 volts. Next, Z now calculate. So, if we calculate Z, we can calculate current I. Okay, let us calculate Z now. Z calculate first name You need XC. Capacitive reactance. Opposition offered by the capacitor. Opposition offered by the capacitor. Now, this is AC flow. AC resistor code opposed. Capacitor could oppose Martha. E capacitor then opposition of the la Adana XC and the character capacitive reactants. Other than formula, its formula is one divided by two pi F C. Then one divided by omega C and the one thare omega plus nine two pi F substitute mark on the okay. What I will get ignore three two pi two pi. What is the value of F? F is to go to the 50 hertz other capacitance yesterday 800 microfarad other okay 800 microfarad micro on the rest. 10 raised to minus 6. Illin order. Totally, there are 1, 2, 3, 3 zeros. 3 zeros on the 10 raised to plus 3. So 10 raised to plus 3, it will in the 10 raised to minus 3. So here the remaining thing is 10 raised to minus 3. You take it to the numerator. That number 1000 act. 10 raised to minus 3 plus 3 nang mag in Bartadala 1000 act. So remaining thing here is 2 pi into 5 into 8. Is number with other. Clear? Okay. So we have to calculate this value now. Uh, theory of the calculator allow it you use calculator better you use calculator now competitive uh, without calculator calculate uh, markovic actor the numbers are a quarter 
ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಮೇ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಬೆಟರ್ ಗೋ ತ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಓಕೆ ಟೂ ಪಾಯ್ ಇಂಟು ಫೈ ಇಂಟು ಏಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಥೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವಿ ಗಾಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಓಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಬಂತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ ಓಮ್ ಅಲ್ಸು ಯಾಕಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಅದೇ ಇದು ನೀವು ಫೋರ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ರು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ರೀ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಓಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿ ಬಂದ್ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಝಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಝಡ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಆಫ್ ಝಡ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ ರೀ ಆರ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ನೌ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಝಡ್ ನಮಗೆ ಬಂತ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಓಮ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪೋಸಿಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ವಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ ರೀ ವಿ ಎಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಅಂಪಿಯರ್ಸ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಅಂಪಿಯರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲಾನು ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೆನ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನದ ಅನ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಲ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಅ ಸಿರೀಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಈ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಏನದ ಅದು ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅದ
so it is 7.855 okay 7.855 ohm this much is the opposition offered by inductor now the user the unit ohm is there xl is in ohm x is in ohm because all these are oppositions only ivella no current ka oppose madonta quantities are so oppositions en irthava avella no namage ohm olagane irbeka okay we calculated xl next let us calculate xc ig now xc calculate madkonu xc means 2 pi fc 1 divided by 2 pi fc okay so this will be 1 by 2 pi f is 50 how much is c c eshtu de namage c is 790 microfarad 790 microfarad micro antadre 10 raised to minus 6 i will take that 10 raised to minus 6 to the numerator so adu namage 10 raised to plus 6 aagutade clear okay let us calculate the value of this now itra the value calculate madkolonu ig nodri idu eshtu aagbeka 2 pi 2 into 3.142 into 50 into 790 right so this is 10 raised to 6 divided by 248218 clear okay so ig nodri 10 raised to 6 andre bandru mund r0 irbekre right so six zeros has to be there one six zeros divided by 248218 so this is equal to 4.02 xc is equal to 4.02 ಓಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ ರೀ ವೈ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ एवरी ವನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ एवरी ವನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೋತಾರೆ ರೀ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮೂರು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ರೈಟ್ ಸೊ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಝಡ್ ನಾವು ಇನ್ ನಾವು ಝಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ so r r is other number 3 ohm so 3 square is 9 plus xl minus xc right xl minus xc so you can xl is other how much is xl xl is 7.7.855 minus xc is the 4.02 right it is 3.835 correct is the number 3.835 3.835 whole square ರೈಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಈಗ ಈ ಥರದ ನಾವು ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಝಡ್ ನಮಗೆ ಬಂತ ಝಡ್ ಇಸ್ 4.86 ohm okay you can take it as 5 ohm also or well, let it be as 4.86 ohm only okay this much we got we got the value of z in z agid kudle en find madadare impedance agid kudle current find madadare what is current current is voltage by opposition by ohms law we know very well current is voltage divided by opposition ill opposition nav en togobeka ಈ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಝಡ್ ತಗೋಬೇಕು ರೀ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಝಡ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಝಡ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ
find the resonant frequency of the circuit what is the impedance of the resonant condition what is the impedance at resonant condition not the lcr circuit adare this is lcr circuit correct so all three things are given here L number yesterday, 5 Henry. L is 5 Henry. Capacitance yesterday, 20 microfarad. Resistance yesterday, it is 40 ohm. This much they have given. They are asking us to calculate the resonant frequency. See, resonance and thunder. Resonance means there the opposition offered by inductor and capacitor both will be equal. If we are doing equal, plus opposite. So if we are doing equal, opposite, they will cancel. They will get cancelled. So cancel other part under number no Z is equal to number n formula the root of R square plus XL minus XC and third number formula. And we said that at resonance, at resonance, at resonance, we know very well XL and XC will be equal. XL and XC will be equal. You know, you were now phasor diagram in the country to the LCR circuit that phasor diagram will be like this either R, either XL, either XC. So, XL and XC are opposite in directions and we have told that they are equal. So, if we are doing equal to the opposite, you will cancel out. Cancel out, if we are doing cancel out, we will get Z Only we will get Z is equal to root of R square. You will either know that you will get XL and XC equal to the minus mark under 0. So, finally, we will get Z is equal to N. R and the birth of Clear? So, at resonance, Z will be equal to R. At resonance, Z will be equal to R. So, this is the already answer. Option B, sorry, second question is what is the impedance at the resonance condition? That's the answer. How much it is? 40 ohm. That's the meaning. We have resistance already. That's the impedance. Okay, let us calculate resonant frequency. Notary, resonant frequency formula is the resonant frequency. 1 by 2 pi root of LC is the formula. 1 by 2 pi root of LC. <laughs> Correct. So this will be 1 divided by 2 pi root of LC. L yesterday. How much is L? L is 5 Henry. L is 5 Henry. How much is capacitance? Capacitance is 20 microfarad. So you do 20 microfarad. Microfarad and the rotary 10 raised to minus 6. 10 raised to minus 6. If I take that 10 raised to minus 6 out of the square root, I will get it as 10 raised to minus 3. Correct. So 10 raised to minus 3, I will take it to the numerator. It will become 1000, 10 raised to plus 3. This is the 2 pi root of 5 into 20 will be 100. 100 the root of 10. This will be 10. Clear? So 0 and 0 will get cancelled. Either 2 ones are 2, 50 is 100. So I will get it as 50 divided by pi. 50 divided by pi. Let us calculate the value of this. 50 by pi, the value now calculate. Okay, so 50 divided by pi, 50 divided by pi value is 3.142, it is 15.9, correct, so this is 15.9 uh, ohm, sorry, hertz, this is 15.9 hertz, this much is the resonant frequency, it resonant frequency, second one they are asking us the, they are asking us what is the impedance at resonant condition, impedance at resonant condition, not right? At resonance, we know Z is equal to R, right? Z is equal to R. Therefore, at resonance, XL will be equal to XC and Z will be equal to R. That's why we can take Z is equal to 40 ohm. Antanam go right? So this is how we have to calculate the values. We'll go to the next question then. So next question, notary. A source of alternating EMF 220 volt 50 hertz is connected in series with a resistance of 200 ohm inductance of 100 milli henry capacitance of 30 microfarad does the current lead or lag the voltage and by what angle current lead or lag the voltage by what angle and the cat no this is uh this is a phasor diagram of the knowledge breaker i will tell you that the first now circuit notary is is it uh it is an lcr circuit l is r is given l is given c is given right it's on the lcr circuit other so i will draw that lcr circuit here so this is the LCR circuit, correct? So, here we have inductor, inductance is 100 milli henry inductance. Capacitance is 30 microfarad, 30 microfarad and resistance is 200 ohm. This much they have given. So, we have current leads or lags on the We know very well in a pure resistor circuit. 
ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ್ ರೀ ರೈಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಆಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ ರೀ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದೆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನೀವು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದೆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ರೀ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಂದ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೀ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೀ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೂ ತೆಗಿಬೋದ್ರೆ ಸಿ ಇನ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಹಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ನಡು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದ್ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಇದ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಈ ತರನೂ ತೆಗಿಬಹುದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಇದು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ತೆಗಿಬಹುದು ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಬೋತ್ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎರಡೂ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅದ ರೀ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಓಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತದ ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್
XL is less than XE. XL is less than XE at the point under our reactants, resultant reactant reactants here start with XE minus XL at the and where will be this E resultant in our direction the Girbeku XE direction the Girbeku XE. So here it will be XE minus XL and then about it. Correct. Our E impedance in our ill birth it will be in this quadrant fourth quadrant or the impedance birth. Clear that? Okay, like this, the vectors will change depending upon the situations. Now, then, Artha Marko, we should know that. Clear? Okay, in next order, yes, Tantu, we clear go to it. This question that we have to ask is, what is the current? Does the current lead or lag the voltage and by what angle? Yes, angle, then, then, we have to lead or lag the voltage. Not really. Phase difference, phase angle, we have to lead. Always the phase angle should be with positive x-axis. Positive x-axis, we have to phase angle. Okay, next order. If XL is greater than XC, this is an inductor dominant circuit. And the powerful is the inductor. Inductor is the inductor. Powerful is the inductor. Inductor is powerful. The inductor is the rule. Voltage leads to the current. That's why if XL is greater than XC, then I can say voltage leads to the current. Voltage leads to the current. In case XL is less than XC, Capacitor dominant circuit on the meaning of the capacitor dominant circuit on the entry. Everything is under the control of capacitor. Capacitor rule over again. Capacitor rule over current leads voltage and the That's why I can say here current leads voltage and the number about current leads voltage. I mean, you do you do know commonly go to the other voltage leads current and through one there current lags voltage and through one there. Other current leads voltage and through one there. Voltage lags behind the current and through one day. Both mean the same. So, if we have voltage lead agatha do, current lead agatha do, and the both tag beka dhre, and we again beka We want the values of XL and XC. You to now calculate madle beka, then only we will get to know. Correct? So, here, here, let us see the values of XL and XC. We will calculate the values of XL and XC. If we general, general lagi namag yu LCR circuits bagi ath gothir beka we should be knowing these things as well as these things. You namag gothir beka, we should be knowing these things. Okay, next note. Excel now calculate Marcolona. Excel under entry 2 pi f into L. Right? So it is 2 pi f is to the number of f is 50. How much is L? L is 100 milli Henry. 100 into 10 raised to minus 3. Clear? So L in order either 2 into 50, 100 act to the correct. So pi into 100 into 100 into 10 raised to minus 3 number 1. Clear? Adha? So L in act to the in order. 100, 100, 100, 10 raised to plus 4. So 10 raised to plus 4, 10 raised to minus 3, 10 raised to plus 1. Uli so now we get 10 pi. Uli pi value is 3.142. 3.142 into 10 under in 31.42 ohm. This much is the value of XL. Yes, now we XL value. Adha. Correct. Next note, re, let us calculate XC now. XC and under entry 1 by 2 pi FC. Clear? So 1 divided by 1 divided by 2 pi. F number yesterday it is 50. F is 50. C yesterday. How much is C? 30 microfarad. This is not 30 to the micro na mil get it to 10 raised to 6. Clear? Uh, okay. Otherwise, you can also take it like this also. New Vitor no Togo Bode. This is number 30 into 10 raised to minus 6. Bantha. So, this is the number 2 into 50 will be 100. 100 pi into 30 into 10 raised to minus 6. Something at the Illinois total more zeros are the one, two, three, under ten raised to plus three. Ten raised to plus three, throw in ten raised to minus three. Hoyt. So ten raised to minus three, milgad at the under number ten raised to plus three, under a thousand item divided by number just divided by three pi. We are having divided by three pi here. Okay, let us solve this. Is now solve more corona? How much we will get? See three pi three into three point one four two that is equal to nine point four two six. Okay, 1000 divided by 9.426, something I'm 9.426, clear? Okay, next note, 1000 divided by 9.426, this is 106.08, right? 106.08 ohm, this is XC, right? XC. So, XL and XC compare, Madri. XL and XC you compare, which is greater? XC is greater, right? Therefore, XC is greater than XL. Hence, current leads current leads voltage and now because XC is greater than XL. Next, in point, 
ಬೈ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅದ್ರೊಳಗು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ದಾಗಿಂದ ನಾವೀಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ದಾಗಿಂದ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಇದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಝಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಝಡ್ ನೌ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಆರ್ ಅಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಟ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಟ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಅದು ತಗೊಳ್ರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿ ಇಸ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟದ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ ಆರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಬಂತ್ರಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂತ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾ ಸಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಏನದ ರೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅದ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೋ ಒಳಗದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತದ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್
Okay, let us calculate the value of this. This is the value now calculate mark. Okay, it will be see 2.548. 2.548 into pi. Pi is 3.142. So it will be 8.00586. Under that, then 8 anta toga bolo. So XL is equal to 8 ohm. We got the value of XL 8 ohm. Next notary. XL band the XL band kore next XC new calculate mark. XC means what? It is 1 by 2 pi FC. 1 by 2 pi FC. So 1 divided by 2 pi into F is 50. How much is C? C is to the 786 microfarad. 786 microfarad. Micro under 10 raised to minus 6. That is milgade under 10 raised to plus 6. Okay, this is now simplify. Let us simplify this. Okay, this is 2 pi. 2 into, uh, 2 into 3.142. 2 into 3.142 into 50 into 786. Right, it is 246961. I will write it here. 10 raised to 6 divided by 246961. 6961.2. This is number. Correct. Now, 10 raised to 6 and 1 R00. 6 zeros we should be having. Okay, 6 zeros divided by 246961. 246961.2. Correct. So this is 4.049. So now we have 4.049 or 4.05. Okay, 4.045 ohm. I got the value of XC now. XC is the value. Next, we have to calculate Z. Okay, Z to calculate. We have to calculate Z formula. Z is equal to R square plus XL minus XC whole square. Don't forget to write the units. Units in Berlik Maribadri. Formulas in Bharat Amel simplify mark like start mark 5 marks of the numericals are the so it is required. Okay, root of R square. R square under number 3 square 9 plus XL minus XC whole square. XL minus XC. Right, so XL minus XC now calculate mark. How much is XL? It is 8 minus XC as to the 4.045. Right, it is 3.955. 3.955. Let us take it as 4. That is now 4 and the total. Correct. 4 and the total. 9 plus 16. 9 plus 16 is 25. So root 25 and then 5 ohm. So Z will be 5 ohm. You can get 5 ohm. You can get round off. 4.9 something ohm. Clear. Okay. We got the value of Z. Z band could be next notary. The phase difference between the voltage across the source and the current. No. We can get phase angle pi calculate. Correct. Pi. LCR circuit वोड़क नोड़ रिए, power factor दु formula नम्म गोत्त दु cos pi is equal to r by z. नम्म r मत्त z यरडु गोत्ती रोद रिए, निव directly इल power factor हो calculate माड़ बोद, directly phase difference हो calculate माड़ बोद, right? So power factor नोड़ रिए, r divided by z रिए, r नम्म गेस्ट अधरे, r is 3, z गेस्ट अधर 5. So 3 divided by 5, 0.6 नम्म बरत्त अधर, okay, it will be 0.6. So power factor नम्म बंत, 0.6, which one इधरे, power factor नम्म बंत. Next, phase angle नम्म कीड़ so, if you find the phase angle, you find the phi value of phi, natural cosine stable. You have to check natural cosine stable. Right? So, phi value is equal to 0.6. Let us see 0.6. Natural cosines. Okay, natural cosine stable is equal to 0.6. So, 0.6. Clear? 0.6 is equal to 0.6. Here, we are having 0.6. Clear? This is 0.6. All points are applicable. 0.6 नमगी याव कॉलम मोड़क बरात अधन नोड़ री In which column we are getting that 0.6 Okay, let me show you This is 0.6004 53 degree 0.1 dp अंदर है, our answer will be 53.1 degree This much will be the answer, correct? So, नमगु phase angle बरवेक है Phase angle is equal to 53.1 degree This much will be the phase angle, clear? This is how we have to calculate Okay, we'll go to the next question then. So the next question is a pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt, 50 hertz. Find the reactance, inductive reactance, RMS value of current, RMS value peak value of current in the circuit. Not really, pure inductor circuit under pure inductor circuit. So pure inductor circuit under the inductor the matra. Only there is one inductor, nothing else. Correct. So, if pure inductor circuit, the reactance we find, and the inductive reactance we find, 
So formula is 2 pi FL, right? So 2 pi into F, F is 50. And what is the value of L? L is 20 pi milli Henry, milli Henry 10 raised to minus 3. Okay, so this will be 2 into 50 will be 100, 100 pi into 25 into 10 raised to minus 3. 100 under 10 raised to plus 2, it again 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 1 under 25 divided by 10 under. So that will be 2.5 pi. Correct. Excel number is to birth. In the value, no very well. You can note down the value of this also by calculating. So what I will get? 2.5, 2.5 into 3.142. Correct. That is 7.8 7 double 5 ohm. Correct. This much is the value of Excel. Okay. Excel inductive reactants now calculate. Next, RMS value of current find. So, you'll notice, you'll notice, current find. Current under now, current under 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 current current under 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 current this circuit is very inductor. So, V divided by XL. V divided by XL. In case this circuit is inductor, V by XL. In case we have a resistor, V by R. LCR circuit is very important. V by Z. Correct? So, the circuit is based on the basis of the opposition. Okay? So, V is How much is the value of V? It is 220. 220 is the 220 is the This is RMS voltage. Given voltage is the current chain of the circuit. Question is the RMS. P is the voltage. Clear? Okay. So 220 divided by XL. XL is the 7.8 double 5. Okay, let us divide this. Then now divide 220 divided by 7.8 double 5. Clear? So it is 28. So, we have 28. So, we have 28 ampere. This is the RMS voltage. If you have used RMS voltage, that's why you got RMS current. Now, we have RMS value of current. We have used RMS value of current. We have used RMS value of current. We have used value of current. We have used RMS value of current. We have used RMS value of current. We have used RMS value of current. So, RMS value of current. We have used RMS value of current. We have used RMS value of current. So, IRMS will be equal to I0 under peak value divided by root 2. I0 under peak value. Peak value on the entry, maximum value. Correct? So, I naught be kaitri. So, I naught is equal to root 2 times of IRMS. Root 2 times of IRMS. IRMS number 28 other. Root 2 under 1.414 into IRMS is 28. You will do multiply matter. So, 1.414, 1.414 into 28. Right? So, this is 39.59. 39.59. Ampere. This much is the peak value. Is the peak value already. So the peak value month. Correct. So this is how we have to solve the numericals of alternating current. There is maximum possibility of getting one five mark numerical from alternating current. So as much as possible, practice all the types of questions which I have solved. If you no practice matter, then bit name matter extra questions there. Then no practice matter. Right. And uh, thank you very much for supporting my channel. Please keep supporting. And please keep interacting with me. Whatever things you require, you put a comment on that. I will try to do the same content what you people are demanding. Correct? Thank you so much for that. Please keep watching the channel and please keep sharing the channel. Thank you so much.